Dit jaar word ik 40. Vind ik dat een ding? Nee. Of toch? Om dit voor mezelf te onderzoeken en me zo goed mogelijk voor te bereiden, ga ik in gesprek met 40 vrouwen die al aan de andere kant van 40 zijn. Welkom bij een nieuwe aan de andere kant van 40. Vandaag loop ik in Rotterdam onderweg naar Hildekoop. Ze is 40, bijna 41. En zoals gewoonlijk ben ik heel erg benieuwd hoe het voor haar was om 40 te worden. Hilde, hoe was het voor jou om 40 te worden? Um, nou, dat was. Uh, het, het proces ernaartoe was wel een procesje, moet ik eerlijk ja? zeggen. En toen dacht ik echt: oh my god, word ik nu 40? En dat voelde helemaal niet als. Ik weet niet, ik vond het een heel ge gek getal wat niet echt bij me paste of zo. Ja. Moet ik wel heel eerlijk zeggen. En toen zat ik op. Ja, ik was daar best wel een beetje mee aan het. Uh, ja, worstelen. En wat vond ik daar nou van? Op een gegeven ja. moment dacht ik: ja, fuck it. Ik ga hem gewoon ownen, weet je, ja. waarom kan ik hem niet omdraaien en wees trots op dat je 40 wordt. Ja. En, oh ja, wat goed. En, ja, dat is op een gegeven moment wel een beetje de, het, het, uh, ja, het uitgangspunt geworden of zo. En ik hoe heb van, je dat gedaan dan? Want je zegt, ja, ik ging hem gewoon even ownen, hoppakee. Ja, ik ging, ja, deed je gewoon even, ja, woensdagmiddag, ja. nee, ja, hoe ging dat? <laughs> ik werd uh, wakker en ik ownde mijn 40. Ja, ja nee. nou ja, omdat ik wel merkte dat ik soort van dacht van, jeetje, ik word 40. En ik, nou, wat ik zei, ik vond het best wel ja. een leeftijd, ik vond het opeens toch... Toch een dingetje. soort van oud of ja, zo. Ja. En toen dacht ik, ja, maar hoe cool is dat? Ja. Weet je, laat het er gewoon zijn. En dat ja. was, nou ja, dat, dat is, uh, uh, ja, die gedachte die kwam bij me op. En ja. dat voelde eigenlijk ook veel beter. In plaats van te denken van, oh jee, het is heel oud. Of er is dit of dat. Ja. Of uh, het past niet bij me. Ik van, ja, maar het is gewoon zo. Ja, je kan er uiteindelijk niks van doen. Nee. Je wordt gewoon veertig. Precies. En, en ja. Uh, ja, dus toen... Uh, uh, toen heb ik hem omgedraaid. Wat mooi. Dat vind ja. ik echt... Ja, jongens, een goede tip. Ja, toch om, om het positief uh, te bekijken. Hoe kan ik hem anders inzetten? Ja. ja. Wat leuk. Ja, dat was wel een heel, heel bewust... Uh, ja, dat was wel heel fijn. Dat voelde ja. ook wel veel beter. Ja, en, uh, dat snap ik, ja. Toen had ik wel zoiets van... Oh, maar ik, ik heb geen zin om... Uh, moet ik dan een feest geven of dit of dat? En daar had ik eigenlijk niet zo'n zin in. Nee? Nee, vier, nee. Vier je überhaupt nooit je verjaardag? Ja, soms wel. Maar ik moet zeggen dat dat wel... Uh, minder is geworden of zo, sinds oh ja? ik kinderen heb. Of ik weet niet. Oh ja, ja dan, dan heb je die feestjes en al zo uh, ja, uh, dat geregel en gedoe. Het ja. is een beetje anders of zo. Het is, het ja. is, uh, ik weet, toen ik dertig werd was het echt van oké, okay, ik word dertig en ik geef ja. een feest. En ja. Volgens mij heb ik bij Time ook wel een keer een surprise party gedaan. Of weet je, dus ja. Ik vind feestjes heel erg leuk, maar ja, het is, het is wel iets minder, minder sp uitbundig spannend, geworden. Spectaculair. Ja. Ja. Dus toen dacht ik, wat wil ik dan als ik 40 word? Ja. En uh, toen heb ik besloten samen met Tijmen om uh, uh, een ticket te boeken naar, Bar of nee, naar Lissabon. Oh, en ja, ook leuk, de, toch? Ja, dat was ja. heel erg leuk. Dat was echt heel leuk. Dus op de dag van mijn verjaardag, op 7 uur s ochtends, zaten wij in het vliegtuig. En, uh, oh, heerlijk. En uh, zijn we naar Lissabon gegaan. Ja, kinderen ondergebracht. Ja, ja. die waren bij op en oma. En, uh, ja. Goed idee. Ja, ja dat, was, nou, dat is echt wel een aanrader. Ja. Nou, dat is wel, want ik zit een beetje van, ja, ik wil eigenlijk wel een groot feest geven. En Frans wordt dit jaar 50. Dus het is echt een dubbel soort van groot feest. Dan ben jij nog een broekje. Ja, dat is goed. Joh. Die van mij is jonger, dus dat is ook nog oh, meer ja, confronterend. Oh ja, ja inderdaad. Ja. Ja. Ja, ik denk nu, ja, hij wordt dan 50 in april en ik word in september dan 40. Ja, dus dat is wel, ja. Ah, joh, nog zo lang te gaan. Maar goed, ja. vandaag ook best wel. Misschien is het wel een idee dat we geen feest geven en gewoon echt Gewoon lekker gaan. gaan. Ja. ja, dat was wel, uh, was wel echt heel een gaaf. Goed idee. Ja, ja, en sowieso Lissabon is nooit een slecht idee. Nee, maar, nee uh, precies. Uh, ja, dat was wel heel bijzonder eigenlijk. Ja. Oh, we hebben hem wel goed gevierd. Hier, ja, wat goed. Ik ja. zou dat ook even over nadenken. Wat een goeie. Ja. ja. Hey, en verder, wat heeft 40 jaar worden jou gebracht? Je bent nu bijna een jaar 40. Ja, ik heb bijna een jaar... Uh, Levenservaring in het 40 zijn inderdaad. Ja, en, en, en. Nou, jeetje. Ja, eigenlijk uh, um, wel wat meer rust. Oh, ja. ja. Dus ik had wel een aanloop naar mijn 40 toe. Dat het wat. Uh, ja, dat ik, dat ik behoefte had om een aantal dingen. Of ja, op zijn plek te zetten of uit te zoeken. Of ik zat op een gegeven moment. Dat ik dacht van ja, wat wil ik met mijn werk? En hoe zit ik dit? Nou ja, en wat vraagstukken oh, ja. kwamen wel ja, ja, ja. naar boven. Kinderen die zijn nu uh, uh, zes en acht, dus die werden ook wat ja. groter. Dat, dat zorgen ging er een beetje, ja. een beetje af, zeg maar. Op een andere manier in ieder geval. Ja, ah, ja en dan uh, voor zichzelf zorgen. Ja, Alleen thuis blijven. Ja, heel relaxed. Dat gewoon nooit je wil. Ja. Ga gewoon naar Lissabon. Ja hoor, oppas. Niet zorgen voor jezelf. 
<laughs> nee, ik snap wat je zegt. Ja, ja nee, maar dat... Uh, um, dus het was, en dat was rond mijn 39. Op een gegeven moment heb ik ook, uh, heel eerlijk, ben een, een, dat was eind 2018 denk ik, dat ik dacht van het, het ging even niet meer zoals ik uh, nee. zou willen. En het ging even niet zo lekker. En uh, dus ik ben een paar maanden gestopt geweest met werken ook zelfs. En even oh, helemaal wow. thuis geweest. Ik heb niet mijn baan opgezegd, maar ja. nou, ik... Maar zat je gemeld? tegen een burn-out dan of meer midlife crisis? Wat, wat, nou, ik denk, kijkt? ja, geen midlife crisis, dat, dat was het niet, zeg nee. maar. Maar meer uh, heel, ja, heel erg moe, heel erg vermoeid. Dus eerder ja. burn-out ja. klachten en een overspannen gevoel. En, en ja. Ja, niet helemaal grip kunnen krijgen op, op mezelf. En, en, uh, in, in combinatie met vooral ook werk, maar ja, het, het uh, zat gewoon even niet zo lekker. Nee, nou, heftig wel. Uh. Ja, dat was ja. wel even een, uh, een momentje, dat je op een gegeven ja. moment denkt van, wow. shit, het gaat gewoon even niet. Nee. En dan, Had je dat van jezelf verwacht, dat je op dat punt zou, terecht zou kunnen komen? Um, ja, weet ik eigenlijk niet. Dat heb ik eigenlijk van tevoren niet. Dat is een beetje een gekke vraag Nee, ja, ja. Weet, ik, weet ik niet. Ik ben wel zoveel, we gaan altijd lekker door en uh, ja, weet precies. je wel, prima. Ja. Maar ik weet ook wel, en dat heb ik me afgelopen jaar ook wel beseft, dat er ook wel een, een, ja, een, ander, ja, precies, een ja. andere kant aan zit. Van ja, je kan wel doorgaan en doen alsof niks aan de hand is. En, en dat hou je lang vol, maar ja, soms dan uh, ja. ga je die grens over. En dat was, ik denk dat wel het geval was. En dat was wel, nou, dat was wel een pittige, pittige tijd. tijd. Ja. Misschien daar, dat ik daar niet zo zin dat we een onwijs feest te geven en het wel even goed vond om nee, van weg te gaan. Kan me ook, ja, dat kan ik me ook voorstellen. Ja. Maar uh, um, uiteindelijk, ja, ik heb een paar maanden uh, niet gewerkt en hier de boel ja, eigenlijk heel weinig uh, buiten mijn gezin om. En weet je, gewoon mijn leventje een beetje... Even teruggetrokken. Ja, uit. even ja. kleiner gemaakt en uh, ook, ook heel bewust en heel veel gewandeld. Nou, dat kan hier natuurlijk uh, ja. heel goed. En uh, um, ja, dat heeft er wel, ja, hoe zou ik het zeggen, dat heeft er wel in geresulteerd dat uiteindelijk, ik ben nu, weet je, het is nu twee jaar verder ongeveer, ja. dan denk ik van, hé, hey, ik ben er weer een beetje. Oh ja, zo, zo lang toch. Ja, ja, en niet dat ik twee jaar lang een burn-out heb gehad, want ik ben na een paar maanden wel weer aan het werk gegaan en ja. dingen opgepakt. Maar zo terugkijken dat ik denk van, hé, hey, volgens mij um, heb ik... Zit ik nu in een andere flow, ja. waar ik voordat ik, um, nou ja, voordat ik thuis kwam te zitten niet zat. Oh ja. En maar gewoon doorging en nu ja, ergens veel bewuster ben van keuzes die ik maak. En oh ja. wat oké okay is en wat niet oké okay is. En dat, ja, dat is niet altijd te duiden in precies een bepaald moment of nee, zo. Maar nee, dat is ook altijd een meer, aanloop en een, een periode ja. is natuurlijk. Ja. En kan je dan zeggen dat je nu weer jezelf bent of ben je misschien nu een 2.0 versie van jezelf? Een 4.0. Een 4.0, wauw. <laughs> nou, dat is helemaal mooi, toch? Nee, ja, um, ja ik ben, weet je, ik ben gewoon nog steeds ik. En dat, dat ja, verandert ook niet zozeer. Dat is hetzelfde, ja. Maar ik, ja, wel meer die rust en meer uh, zien wat er eigenlijk... In plaats van dingen buiten me zoeken of, of uh, me willen verhouden tot, weet je, dat, dat is minder geworden. Oh ja. Het is meer vanuit mijn eigen ja, basis, mooi. vanuit mijn eigen... Ja, zijn of zo. Dat, ja. Ja, dat klinkt, ergens klinkt het heel groot, maar dat is het juist niet. Nee, het, is iets... het is juist heel erg naar binnen, heel klein. Ja, ik ken het wel. Ja. en dan uh, dat naar buiten toe maakt het ja, voor mezelf wel een stuk relaxter eigenlijk. Ja. Omdat ik niet steeds naar buiten toe hoef en dan weer naar binnen, maar meer andersom of ja. zo. Eerst binnen, oké. Okay. Nou, ik herken dat wel hoor. Ja. Eigenlijk kan je hier alles oplossen. En als je dit niet eerst oplost, kan je daar wel rennen, maar dat, helpt, dat brengt je nergens. Nee, nee. nee. en dat... Uh, ja, dat is wel een groot. En dat, is, dat begon voordat ik 40 was, maar dat is wel rond deze periode geweest. Dus ja. ik denk van nou, zo op die Valt 40. Wel samen. Ja. ja, dat is een moment van bezinning of zo. Ja, dat, oh ja uh, mooi. Ja. En heb je hier ook hulp bij gehad of heb je dit gewoon alleen opgelost? Ik heb op een gegeven moment wel even de huisarts gebeld om een afspraak ja. te maken van joh, volgens mij gaat het niet zo goed met mij. Ja. En uh, dat was al een hele stap. Maar ik dacht ja, nou, dit, ja om dit... te erkennen überhaupt dat ja. het goed gaat en iemand daarbij te halen. Dat ja. was, uh, maar dat was wel oké. Okay. Dus ik heb toen met een praktijkondersteuner wel uh, uh, gesprekken gehad en veel ja. mindfulness gedaan. En uh, dan heb ik zeg, gewandeld. En, ja. Um, ja, dat was dat moment om, om weer ja, een beetje oké okay te worden met mezelf. Ja. Was dat wel heel fijn. Ja, en heel ja. waardevol. Want ik heb vorig jaar, ik denk dat het uh, nu zo'n paar maanden geleden is. 
heb ik toch ook de stap gezet en zeggen van ja, ik, ga, ik, heb, ik weet dat ik gewoon nog een aantal dingen heb waar ik, uh, waar ik tegenaan loop. Ja. Vanuit mijn, nou ja, mijn eigen verleden, opgroeien, ja. uh, twijfels, uh, uh, nou ja, waar, waar ik af en toe last van kan hebben, ja. waar ik me bewust van ben, maar waar ik niet altijd uh, grip op heb of zo. Ja, ja. Wat me overkomt of whatever. En waar ik niet oké okay mee ben eigenlijk. Ja. Dus toen heb ik wel gezegd van joh, ik ga, uh, ik ga als een psycholoog bellen. Ja. En dat Slim, heb ik toch? Nou, dat is echt ja. heel... Uh, je denkt dat ik het zo moet vertellen. <laughs> maar nou ja, dat is wel gewoon wat ja, het is. Ja, maar is het erg? Ja. Nee, het is eigenlijk helemaal niet erg. Je zegt van beschamend. Terwijl ik, ja, nee, ik denk maar... dat het heel goed is juist dat je de kracht ja. hebt om hulp te vragen. Er zijn zoveel mensen die dat niet doen. En die ja. een soort van in zichzelf blijven en maar doorbuffelen. En iedereen daaromheen ook meenemen. Ik vind het juist heel krachtig om... Nou, het is ook om wel een stukje... Om hulp te vragen, toch? Kwetsbaar durven zijn, hoor. Ja, dat, dat nou, is ja, zeker. Nu natuurlijk, om ja. dat zo ook te zeggen. Maar ja, dat, dat snap ik. Ja, ik had echt zoiets van... Jeetje, ik gun het mezelf. Ik heb best wel een proces gehad. En er zijn heel veel dingen gewoon fantastisch. Ik heb twee ja. fantastische kinderen. Ik heb een man, ik heb een huis. Ik heb, weet je, ik heb ja. echt wel... Mijn basis is gewoon heel fijn. Fijn. Dat daar is niks... Uh, dat, dat, dat is het ook niet dat ik nee. daar rondom een midlife crisis niet, uh, weet je, nee, maar... Niet tevreden met wat je hebt. Dat, nee, dat nee, okay. juist helemaal niet. Ik ben, daar, ben daar heel oké okay mee. Vooral ook omdat ik veel meer, uh, nou, ik vertelde je net over het fotograferen bijvoorbeeld. Ja. Dat is iets wat ik al heel lang doe. En, maar nooit echt bewust van dat ik dat al heel lang doe of zo. Ja. Dat was gewoon maar iets wat je erbij deed. Ik deed het, ja. 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 En als ik dan naar mijn werk fietste, dan, uh, nog steeds, dan... dan Onderweg, eigenlijk zag ik de hele tijd beelden van, oh wauw, dit wil ik fotograferen ja. of dit of dat. En ik fietste gewoon door. En toen dacht ik, nee, dat ga ik niet meer doen. Ja. Ik ga gewoon stilstaan ja. en ik ga gewoon pakken wat ik pakken kan, omdat ik dat zie. Omdat dat ja. hetgeen is waar ik heel erg blij van word. En uh, dus dat, dat, dat soort dingetjes. Dus eigenlijk echt heel erg bewust zijn en daar bewust van genieten of zo. In plaats ja. van voorbij jakkeren. En gewoon daar, ja, daar letterlijk ja. bij stil gaan ja. staan. Ja. Mooi, ja. ja. En dat met de psycholoog had ik ook zoiets van, ik... Gun het mezelf. Ik zie het een beetje als een cadeautje eigenlijk. Ja. Ik bedoel, ik word er net een beetje van, oh jee, vertel ik dat. Maar aan de andere kant denk ik, nee, ik, ik, ben er, ik heb daar zelf voor gekozen. Ja. En ik, uh, weet je, ik heb niet, het uh, uh, is geen moeten of whatever. Maar ik dacht wel, ik gun het mezelf om gewoon echt nog met een aantal dingen... Ja, maar hoe mooi is dat, toch? Ja. Dat je jezelf eigenlijk gunt om nog een betere versie van jezelf te worden. Eigenlijk is dat dan, toch? Ja, dat is eigenlijk heel fijn. Ik denk dat het super fijn is. Ja. Ik denk ook inspirerend voor mensen, jongens. Dus, hey, ik verbaas Ga me naar een psycholoog. Ga doe, naar een psycholoog. Doe. Nou ja, of een psycholoog of coach of wat je ook wil kiezen. Ja. Ik, ik zie maar, echt veel mensen worstelen met ja. dat, ze gewoon, dat hulp vragen zo moeilijk is. Of ja. zo. En ik snap het wel. En ik ook, absoluut. Maar het, is, uh, maar het, het, het kan alleen maar helpend zijn. Precies. Ja. Ja. En, en zo niet, ja, dan, dan niet. Je zal nee, er niet dan niet. Van worden, Weet toch? je wel, je kan ja. er altijd uithalen wat, er, uh, ja. nou ja, wat je voor jezelf op dat moment nodig ja. hebt. En het is inderdaad, het hulp vragen, dat, is, nou ja, dat was wel sowieso een ding om dat te doen. Ja. Dus dat is van, joh, niet zeuren, doorgaan. En, nou ja, misschien uh, ben je, je daarom ik, uh, ook daar beland. Ja. ja, opgegroeid met twee zussen. En um, ja, mijn moeder natuurlijk dat van, oké, okay, zorg dat je voor jezelf kan, hè, goed voor jezelf ja. kan zorgen. Vanuit alle goede bedoelingen. Heel fijn, en dat, zelfstandig meid. Helemaal ja. top. Ja. Maar ook daar zijn een keerzijde aan van, ja, shit, hoe stel Zo je dan kwetsbaar op, ja. op en... en, en Durf je dan hulp te vragen? Ja. En nou, dat waren voor ja. mij wel wat struppelingen. Nou, die ik, ken ik wel. Ja, ja, ja. Of ik er wel een beetje lastig mee had. Ja. Dus daar, nou, dat soort dingen, weet je, daar is gewoon fijn om daar met iemand, merk ik, om daar met iemand over te ja, hebben. Snap en uh, ja. Mooi, ja. Dus dat is een beetje allemaal rond dat 40, 40 worden gebeurd. Ja. Dus het is echt, uh, ja, 40 worden is echt wel een Toch cadeautje. Wel. Ja, 40 worden is een cadeautje. Oh, ja. 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 Hé, hey, en verder, uh, ja, wat, wat ligt er nog in het verschiet? Heb je nog dromen of dingen nu je... Je fijne, rustige zen uh, zelf bent. Ja, nou, ik ben ook heel hard aan het borduren geslagen. Ja. En dat, is, uh, dat combineer ik met mijn fotografie. Dan maak ik foto's van mensen. Dat heet ook Borduur je buur. Ja, tof. En, en dat, uh, is je helemaal, dat heb je helemaal zelf bedacht? Of is dat ja, dat is, dat is... Nee, dat komt echt uit mezelf. Ja, cool. Ik hou van hele, ja, niet te ingewikkelde, gewoon simpele dingen. Ja. En ik heb zo'n hoep en een stukje katoen. En uh, dan ga ik die foto's die ik gemaakt heb, dat zorg ik dat het op dat katoen komt en dan ga ik ja. dat borduren. En dat leuk, borduren, man. dat ja, het is ja. echt heel erg leuk. Ja. Als ik een workshop geef, dan ja, uh, top, moet je wel komen. Ja, ja, ja. 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 Dat is uiteindelijk wel waar ik, uh, waar je heen wil. Waar ik graag wil gaan doen. Ja. Um, en dat borduren kwam ook wel een beetje voort van, nou, een periode hier wel thuis gezeten en uh, ja, kinderen die woensdagmiddag thuis zijn of whatever. En ik had geen zin om dan op mijn
kindertekeningen die zij ja. gemaakt had, die ben ik gaan borduren. En oh, zo langzaamaan uh, ja. nou ja, is dat uh, een beetje blijven ja. hangen. En, ja. Uh, dus d- ja, dat, vind ik, dat ligt wel op de plank, zeg maar, om dat uh, Maar is dat dan ook, hè, zie je dat dan ook echt voor je als een hele carrière switch? Dat dat is waar je helemaal heen wil of is het iets voor de bij? Kant, nee, ik zie het niet als een carrière switch. Tenminste, ik, ja, ik kan me niet voorstellen dat ik met borduren mijn brood kan verdienen. Ja, ja, je weet niet hoe goed ben je, toch? Nee, ja, dat is waar, dat is waar. Maar nee, ja. dat, dat niet eens per se. Nee. Ik, dat hoeft uh, misschien ook niet, dan is het tegelijk weer zo'n druk uh, ding. Nee, nou ja, ja, dat is wel waar. Terwijl als het, het gewoon leuk is. Het is het gewoon lekker van mij. Ja. En dat voelt altijd wel, uh, ja. wel goed. En dan zien we wel wat schipstrand, ja. weet je wel zo. En dat heb ik met mijn fotografie ook. Ik ben er ja. wel bewust m- meer mee bezig om het... Uh, te delen ja. en uh, nou ja, bezig met een website. Ja, en, uh, leuk. Dus dat, ja, die wilde ik eigenlijk voor mijn 41ste wel af hebben. Ja, nou dan wanneer dus, uh, je 41? 3 april. Oh, dan mag je ontzettend. Ja, ja, ja. Dus de Nog website is er bijna. Cool. Dus dat, dat zijn wel, ja. ik heb wel echt zo, um, nou ja, dat soort dingen op het, uh, uh, ja, ik zeg, op de, op de plank ja. liggen. Maar wel mooi dat creativiteit dus, dat zie je natuurlijk wel vaker, dat dat echt wel helend is ook, hè? Ja, het is echt heel fijn. Ja. Ja. Ik vind het echt heel fijn. Het is gewoon zoiets, weet je wat dat betreft, ja, ik hoef het voor niemand te doen. Ik doe het echt voor mezelf. Ja. En dat komt er ook gewoon zo automatisch uit. Ik kan ja. echt zin hebben om op vrijdagmiddag, als ik geen, of in de ochtend, uh, ja. geen koffie met hele lieve vriendinnen heb. Maar gewoon even, even voor jezelf, tijd voor mezelf, lekker. dat ik dan lekker kan gaan borduren. Ja. En... Dat had je vast vroeger nooit gedaan. Nee. Als ik 30 was en ik had dat geweten, dan had ik echt heel hard om mezelf gelachen, denk ja. ik. Nou, als ik 40 ben, jongens, dan ga ik lekker op met een kopje kruidentee borduren. Ja. Of Die of hard borduren. Ja, maar heerlijk ja. toch, hoe dat ja. het je zoiets kan geven. Ja, ja, en dat dat gewoon helemaal zo oké okay is. Dus ja. het is eigenlijk, ja, het is, uh, het is wel even goed zo. Ja. Ik laat het allemaal even een beetje bezinken. En uh, ja, de afgelopen jaren was het ook wel pittig af en toe, hoor. Ja. En dat heeft nou, ja, dat snap ik proces. zeker als je daar vandaan komt. Ja, ja en heeft jezelf wel, helemaal uh, te vinden. Ja, dus ja. Uh, Mooi. zo'n beetje. Ja. Hey, en als je nog één tip of levenswijsheid mag delen met uh, de dertigers onder ons. Um, Wat zou dat zijn? Ja, jeetje. Um, zo, wat zou dat zijn? Ja, wat me wel opviel, afge- en ik weet niet of dat zozeer met 40 te maken heeft, maar wel een beetje zo met de rust en de balans vinden en nou ja, toch meer hè, naar jezelf toe. Um, als mensen dan, ik, en dat geldt niet voor iedereen, maar als mensen uh, vragen van nou, hoe gaat het? Dan, dan um, ja, we snel geneigd zijn om te zeggen, ja, druk, hè, lekker druk, ja. dat. En uh, dat had ik op een gegeven moment niet meer, dus toen, ja, rustig. Ja. In plaats van druk. Ja, druk. Ja, ja. Ja. En, daar, daar uh, nou ja, ik weet niet, dat, ja, wat nou precies hetgeen is wat ik wil zeggen, weet ik niet. Maar dat dat, dat gewoon ook heel fijn is. Of ja. zo. Dat het niet altijd maar druk goed hoeft te gaan, zeg maar. Nee, maar precies. juist als het niet zo druk is, is het ook Misschien eigenlijk r- rustiger of relaxer dan wanneer je alleen maar, ja, druk en gaat goed of zo. Dat is misschien ook wel een soort eerlijk laagje. Misschien bedoel je dat? Ja. Dat je ook best een eerlijk laagje mag zeggen of zo. Ja. Ja, maar iedereen is... is wel genaaid. Ja, is het? ja, hartstikke goed. Terwijl je eigenlijk... Uh, ja, ik ben lekker druk. En, bezig la, la. En, dat, en dat kan ook. Weet je, tuurlijk ja. ben je ook hartstikke oké okay ermee ja. zijn. Maar het is ook helemaal goed als het even wat rustiger is. Ja. Dat is wel iets wat ik echt gevoeld heb. En echt... Ja. Uh, ja. En daar bewust van zijn. Ja, ja zo'n beetje, ja. denk ik. Nou, mooi. Ja. Dankjewel. Ja, jij ook. <laughs> Leuk. <laughs> ja, wat een leuk gesprek was dit weer uh, met Hilde. Uh, mooi om te zien dat ook zij weer hè, benoemt dat 40 worden toch die rust met zich meebrengt. En dat bewustzijn, wat ik bij heel veel anderen ook terug hoor. Dus daar kijk ik uh, heel erg naar uit. Wat ik ook heel mooi vond, uh, wat ze zei uh, over het hulpvragen, het psychologische stukje. Dat zij dat eigenlijk als heel erg kwetsbaar voelt. Terwijl, ja, ik vind het echt inspirerend, ook echt heel erg krachtig juist om uh, hulp te zoeken. Ik denk dat uh, ja, vele anderen daar wat aan kunnen hebben om... Ja, daar ook gewoon te voor durven kiezen. Dat het eigenlijk ja, heel mooi een cadeautje is. Om, uh, ja, dat je jezelf dus nog beter voelt. En nog meer een betere versie van jezelf. Nou, ik vond het in ieder geval weer een mooi inspirerend uh, interview. Ik hoop dat jij daar ook wat aan gehad hebt. Vind je dit soort interviews nou leuk? Abonneer je dan op mijn kanaal. Dan uh, krijg je ook alle andere interviews uh, automatisch te zien. Zou ik heel erg leuk vinden. Uh, dankjewel weer dat je deze ook hebt gekeken. En ik zie jullie weer bij de volgende.